Salut à tous, moi c'est Winor, streamer au quotidien sur Hearthstone. Bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle émission Coach Winor. Aujourd'hui, on va accompagner une débutante qui est rang 32. Donc ça va être du coaching sur de la ranked standard. Mais le format pourra être adapté en arène, en gestion de deck, en gestion de collection. En tout cas, je suis ouvert à toute proposition. Si jamais ça t'intéresse toi aussi de te faire coacher, tu peux passer sur le Discord qui se trouve dans la description. Dans le channel euh, coaching, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne vidéo. On est d'accord que moi, je pars du principe que je n'y connais rien. J'ai joué quelques fois. Ouais. Et là, j'ai vraiment besoin que tu m'expliques un peu. Vas-y, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. Vas-y, tu me dis ce que tu aurais fait et je te dis ce que moi j'aurais fait. Là, il faut en choisir trois. Bah là, là, c'est faut que tu choisisses lesquels tu remets dans ton deck. Donc là, t'as quatre cartes. Celui qui a quatre ah, cartes. Ah, c'est celle que je veux pas. Ouais, c'est celui, c'est celui qui a, qui a comment dire, celui qui a quatre cartes, c'est celui qui a la pièce. Donc déjà, tu pars du principe que là, t'as la pièce en plus. C'est moi qui. Ah ok. Donc c'est pas toi qui commence. Moi, je garderai un. Ouais. Je regarderai la carte de 1 et j'essaierai d'avoir 1, 2 et 4 par exemple. Ou 4, 1, 2, un... 2. Pour moi, 4 en fait, faut la jouer qu'une arme. C'est un truc qui réduit. Il est gratuit si t'as une arme à 4 d'attaque. Plus t'as de l'attaque sur ton arme, plus le coût il est réduit. Du coup, vu okay. qu'il coûte 4 de base, si t'as une arme qui fait 4 dégâts, bah tu l'as pour 0. Du coup, bouge Donc le là, corsaire. Moi, je serais toi, je bougerais le corsaire. Et je, je bougerais aussi le protecteur d'argent. J'essaierais plutôt de. Ouais, bouge lui. En fait, as ton, ton, ton tour 1, il est très bien. Et ton tour 2, en fait, il booste des, des trucs dans ta main qui sont de type. Donc, euh, ça peut être des bêtes, ça peut être des pirates, ça peut être des n'importe quoi. Le pirate aurait pu être gardé, mais vu que t'as pas d'armes, c'est un peu dommage. Là, par exemple, tu vois, il va buffer des mechas. T'as chopé deux mechas, bah, il va les buffer. En gros, il donne plus un plus un à des trucs. Donc là, il va donner plus un plus un à un mecha. Donc, soit lui, soit le, celui tout à gauche. Et là, t'as une bête. Donc, il va buffer les deux. Donc, ça, c'est cool. Là, il y a une provocation. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire T'as pas... Bah, ça, je... as... Concrètement, ouais. t'as quatre possibilités. <coughs> enfin, même plus, mais bon, si je mets... En gros, c'est soit je joue celle-là, ouais. soit je joue celle-là et je peux jouer les deux. Ouais, ou même ton pouvoir Rick, mais ton pouvoir Rick, c'est nul. Je pense que juste le tour 1, c'est bien. Le tour 1 Ouais. La lumière, et fin de tour. T'as oublié de dire bonjour à ton adversaire. Comment on fait déjà Ouais, comme ça. Voilà Poli. Bon, t'as pas trop de chance parce que dans ces rangs-là, les... le deck, enfin, le... la classe de l'adversaire, ils prennent le deck de base et le deck de base est déjà très fort en fait. Et du coup, le mec joue un truc assez fort, donc euh, voilà, mais au moins c'est tenté. Euh, okay. Moi, je. Hmm. <coughs> qu'est-ce que tu ferais Tu me demandes qu'est-ce que je ferais <rire> À tous les adversaires. Ça, c'est bien, mais pour plus tard, peut-être, quand tu auras plus de cartes. Voilà, ça, c'est une bonne réflexion, déjà. Donne un plus un à serviteur de... Je sais pas. Tu ferais quoi, toi Moi, je pense que je jouerais le tour 2 à gauche, là, ta, ta bête de fête. Parce qu'en fait, t'as une bête dans ta main, c'est le loup, et t'as deux mechas. Du coup, là, rien qu'en jouant ça, tu vas donner plus un plus un à deux serviteurs dans ta main. Et du coup, c'est de l'investissement pour plus tard. Moi, je ferais ça, ouais. Et je pense que j'irai Ouais. Et du coup, et avec ton face. Ouais, tu face. Déjà, t'as retenu le... Face, trade. trade. Ouais, nickel. Trade, non. Trade, c'est dans les serviteurs. Là. Ouais, dans ses serviteurs. Ouais. Et face, c'est dans sa tête. Ouais. Et avoir là, c'était pas toi. C'était pas à toi de trade. Parce qu'en fait, t avais, t avais, tu pouvais pas tuer son serviteur. Donc ça servait à rien de taper, tu vois. Oui, oui. S'il a du heal, bah ton vrai. trade, il aurait servi à rien. Ok. Ok. Montre un peu ta main. Euh, parce que t'as donné plus un plus un à une bête. Et on est sûr que c'est donné sur la bête. Mais aux autres mecha, on sait pas lequel a pris le buff. J'ai pas ça, vu. Ça, ça a augmenté Ouais, ça, c'est la bête. Ah, okay. c'est lui qui a pris. Ok. Ouais. Ok, ok. C'est pas euh, mal ça. Allez bien. C'est pas mal, ouais. Mm, mm, mm. Mais dans tous les cas, je vais même pas. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu ferais là Oui, je... oui dans le premier degré, je te jure que je suis perdu. Hein. T'es perdu hmm. Moi, je ferais peut-être pièce et je mettrais le tour 4, ton tour 4 à gauche. En espérant qu'il y ait des mechas qui survivent. Vas-y, fais pièce. Donc là, tu vois, tu gagnes un mana en plus. Du coup, t'as 4 et tu peux jouer ton tour 4. Ouais. Et, et en fait, le fait de faire ça, tu dis que là, tu vois, admettons, il met ça à 3-3 dans la 4-3. Bon, bah du coup, elle meurt. Et en fait, quand elle meurt, elle va invoquer des petits serviteurs 1-1, des mechas. Et donc, t'as la limite... Ah ouais, ouais, ouais. Et du, tu vois, okay. invoque 3, machin. 3 micro voilà. Et du ah, coup, ah, okay. il a, là, s'il le tue, tu vois, il peut peut-être peut peut tuer une 1-1. Et c'est sûrement là, ce qu'il va, va faire. 3, 1, ouais. Voilà, il peut en tuer une, mais il y en a encore deux qui survivent. Et en fait, okay. dans ta main... T'as une carte qui est un, un, à gauche, 
regarde tout à gauche t'as un mecha en fait qui a magnétisme qui veut dire en gros magnétisme c'est que bah tu vois il le dit jouer une carte à gauche d'un mecha pour les faire fusionner et du coup au lieu d'avoir une 1-1 bah ça va se fusionner en une 3-6 c'est quoi un mecha c'est bah regarde le, le serviteur c'est euh, marqué ah, mecha en ça, bas t'as mecha, okay. ta mecha ta bête ta murloc ta démon et bête. ils ont pas tous des trucs hein. tu vois ton serviteur qui coûte 1 il a rien alors là la question c'est qu'est-ce qu'on fait euh... ah, compliqué tu fais quoi toi mmh. mmh. dis-moi en plus ouais euh... en vrai on n'a pas grand chose de devant le tour 2 est pas mal parce que tu reboostes ta main mais enfin celui que tu viens piocher mais je pense que tu t'as plus le temps oh, de rebooster mais... Je pense que tu peux mettre un magnétisme. Donc prends la carte tout à gauche. Ouais, et tu la mets là, voilà. Tu joues ton tour 1, tu le mets tout à droite. Et tu appuies sur ton pouvoir héroïque. Et je pense que c'est pas à toi de faire les trades, donc tu fais rien d'autre. Je fais quoi avec ça Rien d'autre, fin de tour. Et je fais Non, 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 tu peux pas, il a une provocation. Ah ouais. En gros, là, c'était pas trop à toi de taper. Vaut mieux attendre pour voir ce que lui va faire. Parce que quand tu vas taper sa 4-3, il y a une 3-3 qui va, qui va spawn. Et là, tu vois on a bien fait d'attendre parce que du coup, ta consécration, elle va pouvoir tuer beaucoup, beaucoup de serviteurs. Et là, tu vois, lui non plus, il tape pas. Et là, ta consécration, elle va faire mal. Euh, ouais. La question, c'est dans quel ordre on le fait Je pense que tu peux le faire en... Ouais, consécration maintenant. Voilà. Là, ça va détruire les... Ouais. En gros, il restera celle-là. Celle -là. Voilà. Alors, en sachant que la 4-3, quand elle va re 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 mourir, elle va réinvoquer une 3-3. Du coup... Euh, ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner. Joue ton serviteur là, ouais, voilà. Celui-là, tu le joues et tu le joues sur une petite 1, genre ton mecha, par exemple. Le, le, la petite, le petit mecha 1, vas-y, pose là. Là Ouais. Vas-y, et tu sélectionnes ton petit mecha 1, voilà. C'est lui Ouais, vas-y, vas-y. Okay. Et ensuite, tu vas taper dans la petite 1-1 avec. Comme ça, il va survivre. Voilà. Ah, ouais, à droite, à droite. La petite 1. Voilà. La provocation Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, ton, ta petite 1, pas tout à droite, juste avant, ouais, voilà, celle-là, elle va aller dans la 4-1. Comme ça, elle meurt. Voilà. Et ensuite, tu trades la 3-3 avec ta 3-6. Comme ça, elle va, elle va le tuer, mais elle va survivre aussi, vu qu'elle a 6 PV. Et tu trades la 1-1 dans la 1. En gros, comme ça, t'as 3 serviteurs, il en a 0. Et t'as as ah, essayé de faire survivre tes mechas. Le mieux, c'est les mechas, enfin, dans l'occurrence, toi, c'est les mechas, vu que t'as d'autres mechas dans ton deck qui va te permettre de les fusionner encore. Donc on préfère que ça soit des mechas qui restent en vie pour pouvoir les fusionner avec d'autres, tu vois. Et quand tu les fusionnes, du coup, ça donne une, une seule carte plus forte Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ça, c'est pas très grave. Ah, il a des cartes un peu plus fortes. Hein. Là, il a des cartes qui sont pas des cartes de base. Il a refait son deck Ah, ouais, ouais il, a, il a bidouillé. Ah, est-ce qu'on fait ça Uh -huh. Ça, ça donne un d'attaque à tout le monde Non, au coup. serviteur adjacent. Donc c'est celui de droite, celui de gauche. Ok. Question, c'est est-ce qu'on fait con consécration Est-ce qu'on fait ça, ça élimine ça, 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 là, il reste un Je pense qu'il vaut mieux... Ouais, après, les 1, en fait, elles ont réincarnation, tu vois, elles ont un truc bleu un peu par-dessus. Réincarnation, tu vois, c'est marqué, se réincarne avec un PV euh, la, la première, première fois qu'il meurt. Okay. Tu peux faire consécration. Consécration Ouais, vas-y. Euh, ta petite 1-2, là, celle que tu as ta souris dessus, tu vas lui mettre. Non, l'autre. Tu vas la mettre dans la 4-1. Okay. Voilà, les autres, ils prennent tous les deux un trade. Vas-y, encore. Et je pense que tu joues ton tour 2 de droite. Ouais, et tu le poses tout à droite, par exemple. Voilà. Comme ça, tu boostes le loup, tu continues de mettre du board. Après, on s'essouffle un petit peu, tu vois, lui, par, par rapport à lui, qui a encore 5 euh, cartes en main. Ouais. Un peu dommage. Après, t'as le board pour le moment. Ça, ça va, ça fait pas trop peur. Ah, ça, c'est chiant. Parce que du coup, il va découvrir deux sorts, donc il se fait de la rentabilité. En gros, cri de guerre, il découvre un sort. Euh, donc, découvrir, si on lui propose trois sorts, et euh, après, il en choisit une. Mais en fait, repasse sa souris dessus. Il a final. Et en fait, final, tu vois, ça met... Un bonus attribué si les points de, de mana restants sont dépensés. Et vu qu'il avait tout pile 5, et bien du coup ça fait qu'il a pris deux fois des sorts. Ah, ah ça ouais, c'est bien ce que tu viens de piocher, c'est pas mal. Euh, Joue-le tout à droite. 
Ça te découvre un mecha. Ah, là, il y a des trucs intéressants. Euh, je pense que l'engin de guerre est bien. Tu pourras pas le jouer le tour là, mais le tour d'après, tu pourras le jouer, ouais. Si ton deck ne contient ça. aucune carte neutre, le problème, c'est que tu as plein de cartes neutres dans ton deck, donc ça ne te servira pas. Ok. Euh, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Je pense que... Mets ta... Passe ta souris devant la 2-1. Ta 2-1 à lui. Ça donne ouais, lui. ouais. Invoque une paysanne morviante de 2. Hmm. Compliqué. Euh, ok. Eh bien, mets ton loup entre... Ouais, celui-là, tu le mets entre la provocation dans celle de gauche. Ouais, là, tu la mets là. Vas-y. Du coup, elle passe à 4. La 4-2 dans la 4-4. Vas-y. Voilà. La 2-1 dans la 2-1. La 2-1 dans la 2-1. La 2-3. Ouais, voilà. Non, non, regarde, dans celle qui invoque celle-là, vas-y. Et pouvoir héroïque. Ok. Ok. C'est un peu dommage parce que du coup le, le loup alpha il, il booste que l'attaque du serviteur de droite, il a plus de serviteur à gauche. Mais on pouvait pas faire mieux. Tu sais ton ta 4-4 là. Mm. Elle donne plus un d'attaque ouais. à celui de droite et de gauche. Là logiquement s'il est malin il tue toi, soit la 3-4, soit la 4-4. Ouais. Ah là, what Oh il a un sort. Ah merde. Faut pas qu'il tue la 3-4. Aïe. Oh non. Il a ok ça va, ça va. Non c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, là, il va falloir un petit peu all-in. Euh, tu vas mettre ta 5-5 à gauche de la 3-3. Vu que c'est un mecha, en fait, ils vont fusionner. La 6-5. Euh, la 6-5, ouais. Voilà. À droite, du coup Non, non, non. Là, là comme mmh. ça, c'est... Tu vois, quand c'est comme... <rire> C'était une petite lag. Mmh. Voir Wick. Et tu vas donner 2 PV à la, euh, la 9-8. Ouais. Oui, ouais. Ok, et je pense que tu tapes face. Voilà, bon, on a un peu all-in parce que as, tu vois, t'as plus rien en main. Ouais, et il a potentiellement un sort qui permet d'attuer, et sinon, ça va être. Euh, c'est un peu game, quoi. En fait, le ouais. truc, c'est qu'à ce, à, à ce rang-là, les mecs, quand ils jouent Chevalier de la Mort, c'est tellement fort. Que, en fait, les cartes de base de Chevalier de la Mort sont plus fortes que les cartes de base des autres classes. Donc là, il donc a 5 fois 2, donc là, bah, là, déjà, il peut te la tuer. Et puis là il est un géant 8 8 donc là euh, c'est perdu. Et puis là en plus il leur donne de l'attaque en plus. Donc là actuellement c'est perdu. Yes. Yes. Et. Yes. Ouais ça me reste... J'ai l'impression que c'est un peu complexe cette game. Prochain tour. Ah, euh, ah c'est perdu. Le... Hein. Je pense que tu peux capituler tu sais. C'est fini. Ah ouais. Ouais. Après, ce qui compte, c'est de monter le niveau de ta classe. Et donc Échappe, capitulé. Ou molette, capitulé. Molette Molette, ça fait rien. <rire> La molette en bas à droite. Ah, <rire> my bad. La victoire. Terrifiant. <rire> Premier degré, j'ai fait ça avec ma molette. <rire> Moi, vous m'avez appris avec euh, Mr. Emdal, qu'il fallait euh, emote. Enfin, fallait, C'est vrai. Euh... Et tu n'as pas assez Donc, emote la partie précédente. Voilà. Donc je suis désolée pour ça et je vais me ressaisir. Oui, il faut que tu il faut que tu emotes bien plus. Ah ben bah, un paladin. Eh bah, le match inversé finalement. Ah. <rire> Tiens. On va voir qui fait le malin maintenant. Ok. Vas-y, dis-moi. Déjà, t'as combien de cartes Déjà, j'en ai trois. Donc, Donc ça veut dire que t'as la pièce ou t'as pas la pièce Non, c'est lui qui a la pièce. Exact. Par contre, je viens de penser à un truc là. T'as pas lancé Firestone ah si Mais bah si, pas mis. Le... Bah si, je te jure, je l'ai mis. Ouais, mais c'est pas mis là sur le côté. Non. Bon, on Suivant, verra on la game la suivante. Vas-y. Ça, je l'enlève. Ouais. Si, c'est trop tard déjà. Bah ouais, c'est trop tard. Enfin, euh, pas tout de suite quoi. Ouais, un... voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, aussi. ça aussi. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu connais la... la mécanique des cadavres Pas du tout. En gros, euh, dès que t'es mort-vivant meurt. Donc là, la, la classe, elle a beaucoup de mort-vivant. Et tu vois, là où il y a ton mana, en dessous, il y a un petit... Ouais, voilà. En gros, ça, c'était cadavre. Dès que t'as un serviteur qui meurt... Attends, repasse ta souris devant. Non, sur le cadavre, en bas à droite. Ressources obtenues lorsqu'un serviteur allié meurt. Donc en plus, c'est n'importe quel serviteur. De toute façon, je peux rien faire, là. Là, tu peux rien faire. Mais tu peux le manipuler en lui faisant croire que t'étais en train de réfléchir à hésiter de faire un truc. Il l'a pas encore émote Dis bonjour je vous donne la permission de vous oh, expliquer. C'est tellement... Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est tellement <rire> hautain. 
Euh, du coup en fait le truc des cadavres tu vas pouvoir l'utiliser dans certains, certaines cartes C'est beaucoup la classe, bon, c'est la classe en fait Où t'as beaucoup de trucs avec les cadavres Là par exemple la carte tout à gauche, regarde là Inflige 3 points de dégâts à un serviteur, vous gagnez un cadavre si ce serviteur est tué Là il joue, ah il a pas fait son pouvoir, c'est très bizarre Grâce aux cadavres tu gagnes quoi Bah en fait des fois t'as des cartes qui font euh, bah, euh, euh, Transforme vos cadavres en un serviteur, transforme vos cadavres en dégâts euh, si vous avez euh, tant de cadavres, bah, euh, vous les dépensez et ça vous fait tel, tel effet, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quoi mon pouvoir héroïne un, bah, un, un, un. bah là, je ferai ça, non Vas-y, vas ça, ça sert à rien pour l'instant. Bah ouais, hein. exactement. Att Oula, t'as failli faire fin de tour là, non Bah non. Ok. Ah, je peux directement l'utiliser Bah oui, la charge. Et je fais quoi Est-ce que bah. je détruis Bah, de toute façon, je suis obligé va... de détruire la provoque. Il va... Oh, regarde, lis la carte, lis la carte. Ah Donc dans tous les cas il faut que tu l'utilises Bah dans tous les cas il faut que je tape Bah ben voilà Il va mourir Et donc lui il a perdu son bouclier divin Bouclier divin tu te souviens Qu'est-ce que c'est le bouclier divin C'est une protection en plus t'es obligé de taper Genre ouais. tu, tu, si tu tapes en gros ça tente qu'une attaque quoi Ouais exactement Putain hé eh T'as retenu hein Non j'ai pas retenu j'ai deviné <rire> <rire> Trop malin en fait Trop malin en fait, trop smart. Donc là il joue des Murlocs, il joue aggro et il fait son pouvoir héroïque que maintenant. Donc déjà le mec en face il a fait une erreur de pas faire son pouvoir héroïque au tour d'avant. Ok. Ok. C'est un débutant non Ouais, je pense. Je pense bah, il hésite. Il meute là un peu pour voir un peu. Tu prends son nom et après tu fais un... Une recherche. Un coaching avec lui. Ouais c'est ça. Vous serez bon, concentration. De ma cruauté. Empêcher les larmes de penser un cadavre, on va dire. Hein. Je fais quoi là J'en ai 3. 2, 1, 1, 1. Et après, il n'y a que des, des 1, 1. La mort mmh. réclame son dû. Ok, ok. Tu ferais quoi Tu ferais quoi Tu ferais quoi Il y a deux possibilités. Soit tu fais pouvoir héroïque et tu joues ton sort à gauche pour tuer deux serviteurs, soit tu commences à poser du board. Je pense que là, on n'est pas encore au tour 4 du paladin. Le tour 4 du paladin, il a un truc qui peut booster pas mal son board. Donc pour moi, je placerai Donc, du board. Je ça. Le tour 3. Ah non, 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 ah non ouais. le tour 3. Tu places okay. du board. Vas-y, vas-y. En plus, on pioche, ça peut nous donner des solutions pour le tour d'après. Et quand il meurt, il te fait aussi piocher une carte. Du coup, ça peut peut-être te donner une solution pour tuer tout le board d'un coup. Là, on... là, par contre, le tour 4, il est dangereux. Là, on... Pour le moment, on regarde, il est au tour 3. Mais le tour 4, il est dangereux. S'il a le sort de paladin qui booste l'attaque quand ils attaquent, ça peut être très, très dangereux. Ouais, du coup on avait encore un tour pour attaquer Ok et bah ben, tu vois les 3 dégâts on va plutôt les utiliser pour celui là qui booste toute l'attaque des serviteurs Déjà il prend un trade Il devrait pas prendre le trade avec la provoque La provoque elle devrait être là pour protéger la 2-3 la par exemple Ouais 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 Ça m'oblige moi en gros à taper dedans quoi Enfin ça te permet de taper dedans quoi Ah tu veux dire quand il avait la provoque oui. oui Oui bah oui Oui bien Parce sûr. Il a la provoque je suis obligé de... Ouais. Tout à fait En effecto okay. Ouais, ok. On va voir ce que tu pioches d'abord. Ok. Ok. Mmh. Ok, tu ferais quoi Bah celle-là, je la mettrai et je détruirai peut-être celle-là. C'est laquelle la plus forte selon toi de ces cartes-là T'as lu les effets ou pas De ces cartes bah la plus forte y'a pas forcément besoin, celle-là elle affiche 6 points de dégâts. Non c'est carte à lui, c'est serviteur à lui, c'est lequel le plus fort. Lui Et en plus il buff l'attaque des autres. Donc en fait c'est une 2-3, mais finalement il buff, il buff un serviteur, il buff un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc en fait il Donc donne là. 4 d'attaque aux autres serviteurs, et en plus c'est une 2-3. Du coup ouais, fais ça dessus, comme ça tu ça, vas déjà lui retirer beaucoup de dégâts. Là en fait c'est un deck un peu plus contrôle, donc il va falloir que tu gères plus le board. Okay. Là ensuite, moi je te conseillerais de faire le pouvoir héroïque. Alors il y a deux possibilités, soit tu vas, jouer, tu vas taper celle qui a le plus d'attaque, donc le Morlock de 1, soit la recrue de la main d'argent parce que les paladins, ils ont beaucoup de trucs qui buffent les, les recrues. Moi je dirais peut-être le Morlock de 1, on va plus aller sur... Non, non, le Morlock qui a le plus d'attaque, voilà, parfait. Et je pense que tu joues ton petit serviteur à droite là, pour poser un petit peu de board. Parfait. Après tu arrives sur tour 5, tu vas pouvoir faire soit un gros là, vol de vie, gagné. là en plus t'as 5, euh, 5 cadavres, ouais t'as gagné un cadavre. En gros, soit tu fais, euh, tu pars du principe que tu fais ton truc à 5 là-bas, ton, ton serviteur à 5. Soit tu peux faire un, un, ton sort à 6 s'il met un gros serviteur dangereux et qu'on veut lui faire 6 dégâts, tu vois. Aïe. Ok. Bon, ça, ça va parce qu'il aurait pu le faire sur n'importe quel serviteur. En plus, il prend un trade. Donc, euh, t'es plutôt bien. T'es plutôt bien. 
C'est quoi ta carte qui coûte un de mana dans ta main là Vous piochez une arme dépense un cadavre pour réduire son cristaux quoi, tu vois. Une arme. Hein bah, une, une arme. arme. C'est le, le truc à 6 que t'as renvoyé, c'est le truc que tu mets à côté de ton héros. Ah bah c'est ça une arme. Okay. Un peu dommage de la piocher maintenant. Tu fais quoi là Vas-y. Okay, là t'es en tournoi de, de Winner. Tu fais quoi <rire> Je suis en tournoi de Winner Ouais. Attends, déjà je lis un peu. Un fichier. 6 points de dégâts à un ouais, serviteur. Ouais, par exemple. Celle-là, elle est pas mal et je la mets sur la 5-4. Ouais, c'est pro... Exactement. Exactement. Attends. Ah. Moi, je pense que le ça. move, c'était d'abord de faire le tour 1, là, ça, là. Pour voir si t'avais pas quelque chose de mieux à jouer. Genre, est-ce que là, tu vois, elle t'aurait pas eu la mana Parce que t'avais 5 et t'avais utilisé une carte 1 et t'aurais resté 4. Donc ça, tu pourrais mais, savoir... Ouais, mais ça, si je l'avais fait, du coup, là. Est-ce que ouais. si j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait Là, t'as bien fait. J'ai la chance. Mais ça dépend. Est-ce que t'as... Tu sais combien t'as d'armes dans ton deck Si t'avais une arme qui coûtait 4 par exemple. Tu peux... Ça tu pourrais le savoir avec Firestone. D'où l'importance de l'avoir euh, d'ouvert. Ouvert, ouais. Là il te met beaucoup de, de board, ça met un peu la pression. Faudrait un truc qui clean le board, ça serait cool. Genre un sort qui élimine tout là. Ouais. Oh là là. Euh... Et ça c'est quoi par rapport à ça T'as vu en bas Ça c'est des armes en fait. Hmm. Soit tu fais croc gnome, soit tu fais ton tour 2 en essayant de choper euh, de la pioche. Je pense que croc gnome est pas mal en vrai. Le problème c'est que là si... Ouais, je pense que le problème c'est que là s'il a un truc pour bouffer tout le board, bah t'es pratiquement morte quoi. Vas-y. C'était un move en fait, ça dépend de ce que t'as dans ton deck. Mais c'était un move de jouer ta carte à 2, parce que c'est possible que dans ton deck t'aies une carte à 4 qui fait moins 2 à tout le board. Moi je connais pas ton deck, mais euh, sur Firestone il t'aurait dit ce que t'avais dans ton deck. Ok. Ok. Ouais. Donc cette carte là elle est vraiment pas mal. Elle a la provocation et vol de vie, donc dès que tu vas infliger des dégâts, elle va se... te, te rendre de la vie. Ouais. Et en fait à la fin de chaque tour, elle attaque un... le serviteur, enfin l'adversaire le... qui a le moins de PV. Donc là ça a tapé dans une 1. Parce qu'elle avait 1 PV, tu vois. Donc c'est une aléatoire parmi tous celles qui ont un PV. Ok. Là par exemple tu vois ça te heal pas parce qu'il a pas pris de dégâts son serviteur. Il a juste pété son bouclier divin. Là son serviteur il a pris 5 donc ça te heal de 5. Bon là de 1 seul vu que t'es déjà au max. Et du coup t'es remonté à 30 tu vois. Putain c'est trop bien. C'est une classe, enfin euh, en tout cas là ce deck là c'est un truc beaucoup plus contrôle. Ok. Et tu vois là tu commences à l'essouffler parce que Certes, il a encore des serviteurs sur le board, mais il lui reste que deux cartes en main. Ok, là, on va pouvoir faire des trucs. Hmm. Je pense que tu peux te permettre de piocher ce tour-là. Avec ta carte à deux. Ouais. Ouais, ouais vas-y. Il n'y a pas de carte maximum, le maximum 10. Passe ta souris devant ton deck. Et te diront combien il te reste de cartes dans ton deck et combien il te reste de cartes dans ta main. Mets à droite tout ton deck. À droite, à droite, à droite. Le, ton paquet en fait, ton paquet de cartes à droite. Non, ça c'était quête. Je, tu vois là où il y a marqué fin tour En dessous. Ok, voilà. c'est bon, c'est bon. Là t'as 15 et tu 15 vois dans ta main t'as 8. C'est encore large. Ok. Euh, bon, et eh bien euh, je pense que là tu peux prendre l'arme à 5 et taper dans la 3-2. Ah quoi Celle-là En vrai c'est peut-être mieux de piocher encore. Essaye de... Joue ton tour, ton tour 3, tout à gauche. Voilà, vas-y. Ton petit tour 1, tu peux le buffer dessus. Vas-y. Lui ou lui Lui. Vas-y, vas-y, sur la 2-2. Et là, tu mets ton tour 1 et tu mets sur la 3-2 d'en face. Vas-y. Je mets sur la 3-2 d'en face. Et voilà. C'était peut-être pas le meilleur, mais au moins, tu mets un petit peu de board. Tu lui tues sur le serviteur qui a le plus d'attaque. Donc, euh, toujours dans l'idée de clean son board, tu vois. Et en plus, tu poses du board qui fait face à lui. En plus, t'es assez haut en HP. Et logiquement, il devrait pas te pouvoir buffer tout son board. Même s'il le fait, t'as droit de quoi répondre. Ok. Mmh. Des pirates. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Du board, ouais, qu'est-ce que tu ferais? 
J'ai une carte de pensée de cœur. Hein. On a beaucoup de vols de vie. Hein. Ouais. Deux fois. Ouais, je te dis, on a, un de de c'est une classe où t'as beaucoup de vols de vie. Hum... Celle-là Ça peut peut-être être pas mal. Moi, je te dirais, euh, joue plutôt ton arme à 6. Ouais, vas-y. Tu tapes avec ta tête dans la 3-3. Je... Vas-y. Ouais. Tu fais les, les 1-2 et les 1-2 dans la 1-1. Dans laquelle Ouais, elle. Vas-y. T'as 4-2 dans la 1-1. Toutes les 1-1 de droite, en fait. Non, ouais. Et pouvoir héroïque. Et trade, pareil, dans une 1. On va essayer de tuer les recrues de la main d'argent vu que t'as pas mal de cartes qui buffent les, les recrues de la main d'argent plutôt que le murloc, par exemple. <coughs> ok. Et ça, c'est quoi, du coup C'est ton arme. C'est ça, les armes. C'est ce qui se met à gauche de ton héros et tu tapes avec ton arme. Mais y a pas toutes les classes qui en ont. Et ça, pour l'utiliser, il faut quoi Juste, tu peux l'attaquer direct avec. C'est juste, ça se met sur ton héros, quoi. Ah, ok. T'as pas Quand besoin d'attendre poses... un tour comme un serviteur. Dès que tu la poses, okay. tu peux la jouer. Enfin, tu peux attaquer avec, je veux dire. Celle-là, okay. je la connais la carte. Tu la connais ouais. Jumper of Good One. Ok, bon là, t'es bien, tu vois. Ah, Drake Azur, c'est plutôt fort. Il commence à se. Il repioche un peu de cartes. Mais là, on va clairement le battre à la. Comment dire En le fatiguant, quoi. Il prend un trade, ok. Ok. Là, il y a un move qui est vraiment cool. On pourrait croire que tu dois taper avec ton arme. Mais si tu fais ton pouvoir héroïque. Et que tu envoies la 1 que tu vas invoquer dans l'autre 1. En fait, quand tu vas jouer le serviteur qui coûte 7, tu vas lui détruire 3 serviteurs. C'est trop en fort. En fait, je serais obligé de lui dé... je serais obligé Bah de oui, parce qu'il n'en aura qu'un seul sur le board. Ouais. Du coup, d'où le okay. fait de faire d'abord le trade avec la petite 1. Comme ouais, ça, ouais. t'es sûr de tuer son, son, sa 4-5. Donc c'est aléatoire, voilà. Vas-y, vas-y. Et, vas et là, tu vas voir que tu vas lui détruire 3 serviteurs. On espère que ça soit des gros serviteurs forts, légendaires et tout. Une 3-3, c'est pas mal. Et là, tu vois, t'as rien détruit dans sa main. Tu peux regarder dans le résumé à gauche, tout à gauche. En fait, t'as détruit que deux serviteurs. Ça veut dire qu'en fait, il a pas de serviteur en main. Là, dans sa main, il a deux sorts. Ok. Fin de tour. Ah. Fin de tu... tour Ouais. Tu... Pas... Non, 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 parce qu'en fait, le... Non, ça sert à rien. Pourquoi Ça sert à rien. Tu le fais que... Euh... Tu le fais que pour tuer, quoi. Ou euh... quand tu veux utiliser la prochaine main. Là, t'es en mode contrôle. Le but, c'est de de contrôler donc euh, vaut mieux garder ta durabilité parce que c'est pas infini tu peux attaquer que deux fois avec cette arme là et regarde à ton arme il y a un petit numéro 1 c'est à dire ouais. que tu peux encore l'utiliser une fois avant qu'elle casse okay. et du coup en faisant ça et eh ben tu t'auras plus ton arme quand il y a ça ça veut dire qu'on a utilisé une arme non c'est quand on a directement euh... de quoi à gauche ouais ça c'est toujours le résumé du tour d'avant oui. là par exemple t'as le résumé oui. de son tour ok alors. Ok, donc il a mis une 5. Qui ouais. 5. Ah, ça okay. peut peut-être être intéressant d'essayer de mettre du board là maintenant. Genre tu tapes avec ta tête dans sa 5-5. De toute façon tu vas te vol de lui donc tu vas rester à, à, à 26. Hop. Ça, ça c'est vraiment trop bien. Vol de vie, hein, ouais c'est ouf. Et euh, je pense que tu peux jouer ton tour 5 euh, de droite par exemple. Ouais. Tu fais ton pouvoir héroïque. Tu lui mets ton pouvoir héroïque dans enfin, le petit, la petite 1 dans une 1. Toujours dans l'idée de clean le board. Pareil, tu mets ta 4-6 dans une des 1 Et tu joues ta provoque tranquille. Ta droite par exemple. Et fin de tour. Comme ça, tu continues de passer du board. Et, euh, et lui, il en a de moins en moins. Il a moins de cartes en main. Et t'es bien, tu vois. Là, prochain tour, t'as 4, 8, 10, 12, 13 dégâts. Plus ton pouvoir héroïque, t'as 14 et ton arme dans la main qui fait 5, euh, t'as 19 dégâts. T'as pas encore l'étal mais tu t'en approches. Là. Et lui c'est quoi son nom Ok. Ok nickel. Ça se voit il est pas bien là non Ouais. Voilà. Et hop. En gros, ta petite 2-1, quand elle meurt, elle. Euh, elle. Euh, comment dire Elle inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ça peut être les okay. héros comme les serviteurs. 
Ok. Ok. Pas mal. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal, là. Là, le but, ça serait d'enlever celle-là. Ouais, c'est ça. Pour ensuite avoir accès à... C'est ça. Pour Face. Exactement. Bah, du coup, tu peux... Vas-y, dis-moi ce que tu ferais. Du coup, là, le but, c'est d'enlever celle-là. Ouais. J'utiliserai celle-là, là-dessus. Euh, en fait, le truc, c'est que t'as un non, bouclier bah non, divin. Il y a un bouclier divin dessus. Moi, je te conseille de faire ton pouvoir héroïque. Comme ah, ça, et d'utiliser tu... le pouvoir héroïque là-dessus. Ouais, voilà, comme ça, comme déjà, ça, tu pètes hop, le bouclier dégage. divin. Euh, je pense qu'il faut que tu continues à placer du board. Je pense que remettre le tour 5 tout à gauche, c'est pas mal. Celui-là ou l'autre Ouais, non, de ton serviteur, pour poser du board. Quand tu mets une ouais. arme, c'est pas mettre du board, c'est mettre une arme. Et euh, je pense que tu peux trade avec la 2-1 plutôt que les autres. Même si les autres, ça les fait survivre. Au moins, tu mets le plus de dégâts dans sa tête possible. Va deux fois tête. Et ensuite, je pense que tu peux jouer ton serviteur provoque. Ça remet encore du board. Et là, du coup, euh, bah là, il a plus de board. Tu vois, il a plus de board, plus de cartes en main. Il a qu'une arme. Et toi, t'as encore même 4 cartes en main, euh, 5 cartes en main, tu vois. Donc en fait, ouais. on l'a, on l'a, t'as fait plus de value que lui. T'as fait plus de. En de fait, trucs. on l'a essoufflé. Il a et voilà. utilisé vraiment Exactement. beaucoup de cartes au début. Et Pour euh... rien, en fait. Et toi, avec très peu de cartes, t'as réussi à les détruire. Et surtout, t'as beaucoup utilisé ton pouvoir héroïque, tu vois. Lui, il joue une carte. Toi, tu utilises ton pouvoir héroïque. Mais du coup, t'as pas utilisé deux cartes. Quoi. Ouais, c'est vrai. T'as fait pas mal de valeur avec ton pouvoir héroïque. Donc là, avec Firestone, tu saurais combien t'as de dégâts précisément sur ton board sans même compter. Mais là, oui, du coup, on va devoir ça faire. Va, ça de ouais, c'est ça. Vas-y, bah je te laisse compter. Avec ce qu'on a là, là Ouais, par exemple, déjà. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Les talons board Oui, bah oui, du coup. Parce qu'il a pas mis de provoque en plus. Vas-y, montre-nous. Oh, la dinguerie. Non. Non 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 Il monte là, il monte là. Attends, attends, attends. Tu l'éclames, tu l'éclames. Avec l'arme Ouais, l'arme dans ta main. Avec ça Ouais Je peux le tuer avec ça Bah vas-y Test Oh non le pauvre <rire> 30 PV oh, oh. Il a Il monte le <rire> En vrai ça va vite hein On se rend pas forcément compte mais ça va super vite De quoi ah, le... Quand tu connais pas les cartes Ah oui et qu'est-ce que t'en penses des mecs qui disent « Grouille ton cul, euh, euh, tu passes une heure trente à... une minute trente à jouer ton tour, mais t'es hyper long. Euh... » Qu'est-ce que t'en penses Bah, euh, vas-y. C'est juste des gens qui ont pas de cerveau et qui savent pas réfléchir, parce que quand tu réfléchis, bah t'arrives à faire de jolis moves. <rire> de jolis moves Ce qui compte, c'est oui. les jolis moves, en fait. Bah oui. Tu fais quoi, là Là, je ferais ça. Mmh, je pense que je renvoie en Zola. Avoir... Parce qu'en fait, Zola, elle coûte certes pas, pas très cher, mais ça s'utilise sur des gros serviteurs ou des beaux serviteurs. Et tu ne les auras pas dès le début. Vaut mieux, euh, le, en fait, ça t'invoque une copie, ça donne un, une copie d'un un serviteur. Du coup, autant avoir une copie d'un gros serviteur, tu vois. Ok. Ok. Ah, en vrai, là, on n'est pas trop mal. Et là, t'as le prince Renatal aller... qui te met euh, 35 HP dès le début. Ok, oh, ouais. pas mal. Là, on n'est pas trop mal. J'ai le. T'as dit quoi Regarde dans la, le résumé de la partie en haut à gauche. Ouais. Et pourquoi T'as ça dans ça ton deck. T'as ça dans ton deck en fait. Ah ouais Du coup t'as 40 cartes dans le deck. C'est à moi de commencer Oui. De toute façon je peux rien faire. Voilà. Si tu peux faire une chose. Bah si je pouvais faire ça. Non mais non t'as pas... Oui mais sur... il a pas de serviteur donc tu peux le faire. Tu peux faire une chose. Oh C'est vrai. J'ai juste ou pas C'était bon, c'est juste. Pour le moment il n'y a pas d'erreur. Là t'as pas mis play pour le moment. Oh Après s'il dit pas bonjour faut, faut, faut le menacer. Attends un peu, laisse-lui le temps de son tour. Bonjour. Attends, 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 attends un peu. <rire> Réponds, mal poli. Ah, là par contre tu peux peut-être. Ma magie va vous mettre en pièce. Ok, donc là, je ouais. peux faire soit ça, soit ça. Quel est le mieux Là, vous piochez un secret. Ouais. Les secrets qui te permettent de. Bah, c'est des secrets, c'est des trucs que tu mets sur ton héros. Le mec sait pas ce que c'est, et ça. En gros, moi, je voudrais ça. Bah, c'est pas bien. Ok. <rire> Tu peux faire poser on board Bah ouais, faut mettre du board, faut placer le board. C'est pas le cas avec tous les decks, mais la majorité quand même, vaut mieux prendre le board. Okay. Et en plus, tu vois, tu pioches, du coup, tu cycles ton deck. Auras... Là, t'as as moins de chances de choper un deuxième secret, vu que t'as déjà chopé un secret, tu vois. Et du coup, tu peux peut-être plutôt trouver des cartes qui vont te permettre de gérer son board à lui, par exemple. Ou gérer les, ah, la pas situation. Mal, ça, là. Pas mal, ça veut hein. dire que quand tu la mets, 
Si euh, y a il y a quelqu'un dans... qui ouais, face, voilà. ouais. j'ai 8 points de... d'armure. Donc c'est très défensif par contre. Ouais. Ok. Là il se ridiculise un peu je pense. Oh, il se ridiculise. Étonnant. <rire> Étonnant. <rire> oh les emotes. <rire> en vrai, t'as beau aimer ou pas aimer le jeu, les emotes c'est quand même euh, bien fait. C'est rigolo. Qu'est-ce ouais. bah... Qu que tu ferais non, là on va pas Et du coup la mienne il l'a gelée. Ouais, donc tu peux pas attaquer pendant un tour. Ouais, voilà. Ok, donc là j'ai. Ça peut être pas mal. Ouais. Bah, soit je joue la provoque, soit je joue celle-là. Moi je ferais. C'est peut-être mieux de jouer la. C'est mieux de faire ton pouvoir héroïque. Parce qu'avec ton pouvoir ah ouais héroïque, tu peux directement le tuer. Et en plus, tu n'utilises même pas de carte pour l'emmerder. Le... Du coup, c'est le meilleur truc. Mais, mais du coup, je peux utiliser le pouvoir héroïque et ça. Oui, et... mais du coup, ça servira à rien. Voilà, exactement. Bah, t'as répondu tout seul à... à ta question. Mais du coup, je tape lui. Ouais, voilà. Comme ça, hop, et voilà, tranquille. Ouais. Tu n'utilises pas de carte. Là, tu vois, exemple, il a joué une carte. Toi, tu l'as tué sans utiliser de carte. Bon, bah déjà, t'as un, un avantage oui, de carte hein. de 1, tu vois. Oui, c'est ça, en fait. Si t'as une fait. carte qui détruit 7 de ses cartes, bah du coup, il a joué une, une, as joué une carte pour détruire 7 cartes. C'est beaucoup plus value, comme on dit, pour toi, tu vois. Mm. Ok. Donc on déjà, économise nos cartes quoi. Il y a un truc que tu peux voir au début de game, t'as eu, ouais, eu Prince, Prince Renatal au début. Enfin, ils ouais. ont montré que t'avais Prince Renatal. Du coup, toi, t'as 40 cartes et 35 PV. Okay lui, du coup, il l'a pas parce qu'il a 30 PV et tu peux regarder son paquet de cartes. Il lui reste pas, euh, il a pas 40 cartes. Tu vois. Toi, là, il t'en reste 20, 33 et lui, 23. Donc, en ouais, fait, de plus. si vous allez loin dans la partie, il va prendre la fatigue avant toi. Au début de votre tour Oui, oui, c'est sûr. Euh, ok, là, il y a un truc. Très, très très cool que tu viens de piocher et ça peut être incroyable. Mais ça, ça doit gros, être tous les serviteurs au prochain. Dès que ça va être le début de son tour. Donc là, on va pas essayer de le tuer parce qu'en fait, tu vas là, tu pourrais le tuer avec ta boule de feu par exemple dans la main. Mais en fait, ça serait un peu nul. Non, pas tant... ça, c'est ton explosion de feu dans ta main. T'as une boule de non, feu. Non, ça ouais, sert voilà. à rien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as pas un gros board à protéger. Vaut mieux garder ta boule de feu pour un gros serviteur ou alors pour aller le finir dans sa tête. Ouais. Par ouais, contre, ce que bien. tu veux faire. C'est que tu peux jouer ton tour 4 que tu viens de piocher. Parce qu'en mmh. fait, ton tour 4, il va lui mettre 2-3-3 dans, dans, dans sa main. Et dès que la 4-4, elle va mourir, et eh ben en fait, ça va t'invoquer les 3-3 sur, sur ton board. Du coup, là, tu tapes face avec ta 2-3. Parce que dans tous les cas, la 0-7, tu pourras pas la tuer. Donc autant mettre 2 dégâts dans sa tête. Et bien. regarde, lui, en gros, dans sa main, tu lui as mis 2 euh, méca. Et en fait, vu que là, ils vont mourir, bah, ça te les invoque. T'as capté Ok. Oui, en gros, c'était la carte spécifique qui fait que quand elle meurt, elle... Elle, elle t'invoque les 3-3. Et du coup, okay. il est un peu deg parce qu'il a, a clean ton board, mais finalement, bah, t'as remis direct du board, tu vois. En fait, il l'a fait trop tôt, cette carte, elle était bien, ce qu'il avait. Après, le... non, en vrai, c'était pas si con de le faire parce que ça te bloque. Mmh. Généralement, soit le mec, il utilise une boule de feu dedans et il te la trade, mais du coup, t'es en mode bah, content parce qu'il a utilisé une boule de feu un peu pour de la merde. Feu, donc tu l'auras pas, ouais, tu ouais pas voilà. plus tard, quoi. Soit il le fait pas et tu clean le board, et après, du coup, il peut le reprendre. Ok, pas mal, ça c'est pas mal quand euh... quand t'as besoin de piocher quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais là par exemple hein Juste par exemple. Par exemple. Ouais. T'hésites j'ai l'impression en tout cas. Bah je lis les cartes pour être sûr de. De bien de bien de bien faire le bon choix t'as raison. Ouais bah déjà on peut clean peut-être le board et on peut poser euh... la provoque ouais. non moi je trouve que c'est bien mais je ferai pas le clean. Je mettrai juste le, 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 la provoque parce que de toute façon c'est une provocation. Et en plus elle gagne 2 d'attaque pendant son tour. Donc il a tout intérêt à... à enfin vaut mieux pas que t'attaques avec. Moi je dirais que tu vas juste full face ouais voilà. Et s'il a un trade à faire c'est lui qui doit le faire. Ok. Et attends attends attends. Il y a le sac. Ouais donc vaut mieux l'utiliser. Ouais voilà exactement. Oui quitte à... Bah quitte à y avoir deux mana autant lui mettre un dégât en plus quoi. Mmh, mmh. Mmh, mmh, excellent, Ma excellent. Voilà, ça c'est très bien par contre. Là tu vois, as déjà, tu t'es déjà amélioré par rapport à la oui. première game. Bah ça fait plaisir. Bah, ça fait... Non mais ça régale. <rire> ça régale. Ok. Ça c'est des choses qu'on retient plus facilement. Oui, c'est vrai. Ah, les emotes sont tellement belles. Et tu sais que, en fonction des skins que t'as, c'est des emotes différents. Des... Ça c'est ouf. En fonction des héros, c'est des skins différents. En fonction, des, enfin, en fonction des, des héros, donc le mage, le paladin et tout, c'est des messages différents. En fonction des skins, parce que t'as des skins mages, t'as genre, euh, ouais. je sais pas, 50 ça mages tu... différents et tout. Donc ça a des différents trucs. Et en fonction de contre qui t'es, des fois il y a des liaisons par rapport au lore. En mode, euh, le druide, 
euh, quand ils rencontrent tel, tel skin de prêtre, bah en fait, dans le lore de World of Warcraft, ils étaient en couple, par exemple. Et du coup, oh, au lieu de dire bonjour, voilà, euh... exactement, il lui dire oh, bonjour, ma chère et tendre et tout, tu vois. C'est trop classe. Bah ouais, c'est trop classe, c'est Hearthstone, quoi. Je sais pas comment te le dire, mais. Euh... Le meilleur jeu <coughs> Bon. Oh T'as vu ce qu'il a essayé de faire T'as vu ce qu'il a essayé de faire ou pas Oui. Qu Pourquoi Pourquoi il peut pas parce que j'ai la provoque. Oui, donc là il se ridiculise en gros. Il comprend pas. Là actuellement il comprend pas pourquoi il peut pas taper. Étonnant. Ok. Il a pas compris. Oh le con. Oh non, c'est grave. J'aurais été clairement capable de faire ça aussi. <rire> ok, qu'est-ce qu'on peut faire là par exemple Non mais pas comme ça. Qu'est-ce qui tu viens à l'esprit là Je sais pas, tu me mets la pression. <rire> Moi je dirais. Non, en vrai, hein. Utiliser je... le board déjà sur le board, tu parles Pouah, Moi je te dirais, tu vois le sort à 3 qui te génère plein de sorts là Le sort légendaire dans ta main Ouais, lui. Je pense que ouais. tu joues et tu vois un peu ce que t'as. C'est pas mal, tu vois. Ok Oh Oh Et moi je serais toi. Je fais, tu vois, la carte tout à droite que tu viens de choper Je pense que je fais ça et je buff le board. Je fais plus un plus un. Donc là, je fais ça. Plus un, plus et un. Je fais quoi Donne plus, plus un, plus un. Plus un. Et tu as tout dans la tête. C'est pas toi de trade. Tout dans la tête. Ouais. Avec un petit peu de Et tu vois, si t'as ton truc au milieu là-haut là. Sélectionne là et fait échangeable. J'ai pas compris. La carte à 4. Regarde, t'as un truc vert dans la main. À 4. Non, l'autre. L'autre. Ouais, prends-la, mets-la dans le deck. Dans le deck, dans le deck, dans le deck. J'ai pas compris. C'est quoi le deck <rire> Dans son deck. Là... Non, non. Qu'est-ce que c'est ton deck C'est quoi un deck Ça Non, ça c'est ta main. C'est quoi un deck Ça Non, ça c'est mon Oui, oui, tu y étais. Je te l'ai montré tout à l'heure. Un deck à droite. Regarde, au-dessus de ma tête, là. Oui. Voilà, ça c'est un deck. T'as 30 cartes. Tu le en fait, échangeable. Passe ta souris, voilà. Lis échangeable. Lis-moi à voix échangeable. J'aurais pu faire ça. Lis-moi lis dans ma tête échangeable. Vas-y, lis. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Ok. Et ensuite, il y a marqué en quoi En gras. Oh. Mais oui, j'oublie à chaque fois de lire ça. Premier, premier degré, j'oublie. Hein. Glissez ceci dans votre deck pour dépenser un cristal de mana et piocher une nouvelle carte. Oh tu peux oh. le renvoyer dans ton deck en fait. Ok, oh. t'as combien de dégâts sur le board 8, 9, 10. Oh. Oh. <rire> J'ai compris Attends, on va le troll. Tu veux le troll ou pas Oui. Va tout dans la tête. Et en plus, ça serait ton move signature. Ok. Attends, attends, attends. attends. Ouais, voilà, attends. Là, tu vois, ta boule de feu, ta boule de feu, mets-la toi dans ta tête. Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Ta boule de feu dans ta main, ouais. Tu lui dis bonjour Comme ça, tu le trolls, en fait. T'es en train de le troll. Bonjour. Non, tu trolls des gens sur Hearthstone. Ah, oh, tu viens de faire une quête Il y avait un haut fait, non Il n'y a pas eu un bruit de haut fait en bas à gauche Il n'y a pas eu... Ah putain, t'avais un haut fait, vous en... Ok, et maintenant Bon, pff, tu peux, peux peut-être encore ouais, tu peux peut-être encore le troll. Vas-y, troll-le un peu avec ça. Avec ça Ouais, vas-y, troll-le avec ça. Sur tes ouais ou sur tes serviteurs à toi. Pourquoi Mais vas-y, 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 vas-y. Mais vas-y, vas-y. Et ton pouvoir héroïque dans sa tête. Dépêche-toi. <rire> T'es tellement longue, le pauvre. Ah, <rire> oh, il a troll ça. Me... Oups. <rire> Oups. Désolé. Bon bah c'est bien au moins, t'as as testé trois classes. Là toi pour toi ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu continues de monter toutes tes classes level 10 pour pouvoir tout ouais. jouer. Parce que là le deck paladin au début t'as eu du mal contre le deck chevalier de la mort mais en même temps il est level 1. Donc t'as pas toutes les bonnes cartes qu'il faut avoir tu vois. Ouais. Voilà. Ok, et eh bah vas-y je te laisse je te laisse le mot de la fin. Bah vas-y, bah merci à toi Ouvnor euh, de m'avoir euh, coaché. J'ai été ridicule. Mais, mais non, c'est pas grave. Tu t'es bien débrouillé. On apprend. T'as raison, t'as raison. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé. J'ai hâte de savoir vos retours, si vous aimez bien le format, si vous voulez que ça soit plus long, plus court, etc. N'hésitez surtout pas, on peut encore l'améliorer. Euh, si jamais tu souhaites aussi te faire coacher, ça se passe sur le Discord dans le channel Coaching. Et moi, je vous laisse ici. Surtout, n'oublie pas ce qui compte dans Hearthstone, ce ne sont pas les cartes, mais ce que vous en faites. Air Castor,